começando mais um Quinzé Entrevista, eu tenho o prazer de receber um dos grandes nomes da música brasileira, ele que é de Ribeirão Preto, é cantor, compositor, guitarrista, seu nome é Francisco José Zambianchi, Aê. o senhor Kiko Zambianchi, Exatamente. prazer estar te recebendo aqui no programa de 15. É, prazer é meu estar aqui com vocês, vamos Kiko, lá. sei que você estudou em escola de artes, fez teatro, fotografia, mas como e quando você começou realmente na música? Com 13 anos, eu comecei a tocar numa igreja lá e depois teve um festival. E aí, a partir desse festival, eu não parei mais de compor, né? Então, desde os 13, 14 anos, assim, que eu toco e, e ganho um dinheirinho com música. Você sempre tocou em festivais, né? Como que foi esse momento para você assim, de participar dos, dos festivais? Ah, para mim é essencial, né? Eu tinha que ter, tinha que continuar essa cultura dos festivais, né? Porque aparecem vários artistas legais, mas não sei, não tenho mais visto muito festival, né? E isso aí eu acho que também contribui para a gente perder um pouco da qualidade da nossa música. Eu sei que você sempre compôs música. É verdade que você assim, tinha um pouco de dificuldade de se apresentar em, em algumas casas por só tocar música própria? Ah, é que eu não, eu não gostava de tocar música dos outros. É. Então, mesmo quando eu era moleque, eu, eu era meio chato. Os caras queriam que eu fosse tocar nos lugares, que eles gostavam que eu tocasse, mas queriam que eu tocasse música dos outros, né? Tocar em bar, como todo mundo faz, fazer cover e tal. Mas é, eu não tocava, só queria tocar minhas músicas. E era desse jeito, então eu não fazia. Então, é, em Ribeirão eu só trabalhei num bar que se chamava Samambaia, né? Eu toquei ali e não toquei mais em lugar nenhum. Mas você conseguiu levar aí a sua música? Ah, sim. Não, eu acho é importante, é porque é, a diferença entre... É, música de bar, né? Música de música cover, um artista cover, né? Para um, um artista que compõe, né? É uma coisa, é exatamente isso, né? A dificuldade é bem maior para quem quer fazer a sua própria música, né? Mas eu acho que a recompensa é bem maior. Bem maior. Os anos 80 foi um dos momentos mais importantes, significativos da música brasileira, pelo menos ao meu ver. E você é um importante nome da música nacional inserido em meio a outros grandes nomes da época, como que foi esse período para você? Ah, foi maravilhoso, né? foi uma época boa para a música inteira, a música nacional, acho que apareciam vários artistas e, e todos com, com qualidade, né? diferentes uns dos outros, né? não é que nem hoje, que você pega essa música do carro aí, né? os caras fizeram quatro, cinco músicas Sim, iguais, é empatado, iguais, né? né? E o público aceita, né? Um público com uma certa ignorância cultural é, apoiada pela mídia, né? Então, é, fica difícil pra gente melhorar a qualidade de música no Brasil desse jeito, né? Vamos, vamos ver se melhora aí. Espero que sim. Você é um artista diferenciado. Eu ouvi falar que você é o tipo de artista que já... já colava cartaz de show, ajudava na iluminação e dava apoio na montagem e, e fazia de tudo. Isso é questão mais de segurança ou questão de, de vontade de fazer parte de todo o processo do seu trabalho? Não, quando eu comecei não tinha muita gente para fazer, né? então eu acabava fazendo tudo. Eu mesmo fazia, pegava os lambilames, depois ia, ia para o teatro, tirava o alvará, montava o palco. Passava o som, fazia cenário, tudo porque a gente não tinha. A gente não tinha grana, né, cara? Começo. E isso é bom, porque você acaba aprendendo tudo, né? De tudo um pouquinho ali em cima do palco. Isso pra mim foi, foi muito legal. Acho que é um aprendizado que não tem preço. E você tem muitas músicas interpretadas por inúmeros artistas da música nacional. Quantas músicas suas já foram gravadas por outras pessoas? Você tem. Tem isso? Mas, quantas músicas? Não, mas artistas foi uns 80 e tantos. Né? <risos> tem uns 85, 86, sei lá. Não, não tem. Não um pouco de ciúminho, não. não. O pessoal faz sucesso com a sua música. Não, não, eu acho ótimo. 
Eu acho que é um, é um... Eu não tenho esse apego assim com música, né? Eu, eu procuro sempre compor né? músicas novas, mas é, eu adoro que gravem minhas músicas. Então talvez por isso que as pessoas ser, gravem. Você vai ser eternizado é. pela sua música. Ah, Como sim. É? A música, a música, ela continua, né? E, o, e tem um lado também que o artista, ele ganha... Ele, compositor, né? Ele ganha 75% do rendimento da música. Né? Então, então, que grave é, muito. Não, assim. não dá pra ficar muito triste. Tem, tem alguma música que você já ouviu, assim, você pensou assim, eu poderia ter escrito essa música? Que mexeu com você, assim? Ah, várias, né? Não tem nenhum especial, mas tem músicas maravilhosas aí que, sabe, músicas de Gil, de Caetano, de mesmo de Lobão, né? Dos Capital. Tem várias músicas que eu gostaria de ter feito, né? Músicas boas. É, mas nada muito doentio, assim. É só um, um, uma admiração. Você vai comemorar aí quase 30 anos já da primeira música gravada pela EMI, né? E, e mesmo no, depois de tanto tempo assim, de estrada, de, de carreira, você ainda pensa assim em, em algum momento foi ruim, o momento foi muito bom e você, ou você ainda tem um momento que você quer alcançar, que você fala puta, eu quero chegar nesse lugar, você assim, tem algo? Assim? Ah, sim, eu, eu quero eu quero continuar compondo e trabalhando em todos os meios da música né em todas as coisas que, que pode ter música, né então assim é, fazer um longa metragem eu tô, tô aqui eu fiz, um, fiz uma trilha sonora para um, o filme que até Participou, pro, participou do Festival Internacional da, de Cinema em São Paulo, mas ainda quero trabalhar mais com cinema, quero fazer música, quero colocar uma, uma música minha entre as 50, 100 da Billboard, <risos> aí, aí eu vou ficar feliz. Não tem muita coisa ainda. É. E no seu último trabalho é o disco acústico, né? Uhum. Você tem, inclusive teve participação do Capital Inicial, como está esse trabalho aí? Tá bem legal, a gente já, já, já tá vendendo ele aí no, no Amazon e em outros lugares aí, enfim. É, é, um, é um trabalho que a gente fez é, em Ribeirão Preto, onde eu comecei, né, no teatro que eu ajudei a, a fazer um... um, um né, teve um movimento para que ele fosse restaurado, então foi um teatro que eu participei desse movimento, né? E aí a gente foi gravar lá um teatro muito bonito, o Teatro Pedro II, gravamos é, esse DVD, esse, ia ser um DVD, né, que acabou virando CD, porque as imagens tiveram problemas e tal, mas meu, ficou muito bacana e pode, o pessoal pode conferir aí que vai gostar. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação no, na entrevista, desejo Amém. muito sucesso, sou seu fã, Opa, espero também. que a gente sempre e volte sempre. Opa, também espero voltar aí e agradecer o pessoal aí que me convidou para vir aqui para Brasil. Valeu, obrigado. Esse foi o programa de 15 com Kiko Zambiani.